forse il pareggio più amaro per come si era messa la partita. Allora, rubo un secondo, scusate, volevo in rappresentanza della società, della squadra di tutte, fare le condoglianze per la perdita di un super tifoso del Varese, di una persona amata a Varese, il signor Luca Alfano, che io non l'ho conosciuto, però mi dicono che purtroppo dopo una lunga malattia è deceduto, quindi porto le più care e sentite condoglianze a tutta la famiglia. E pareggio più amaro, ma pareggio amaro perché, perché eravamo perfetto controllo della partita, mi sembra assolutamente eh, di aver rischiato più di tanto a dire di questa palla lunga che ha scavalcato la linea difensiva e niente, questo con un calcio un po' strozzato è chiaro che non l'ha calciato sul secondo palo e Ferrari non ci è arrivato, è andato un po' goffo eh, ad allungarsi e ecco qua e stiamo a commentare un 1-1 che poi alla fine eh, sì, giusto, lascia tanta amarezza ma soprattutto lascia, ho sentito un po' di, 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 di arrabbiatura per non dire altri termini perché era una partita che lentamente stava andando verso la fine senza rischiare più di tanto. Poi onestamente qualche episodio mezzo e mezzo ancora una volta ci ha penalizzato. Non parlo del direttore di gara che su Guri addirittura l'ha munito per simulazione andate a vedere il calzettone è proprio tagliato dalla scarpa però questo lascia il tempo che trovo qualche errore di gestione qualche errore eh, di poca lettura della situazione eh, nel primo tempo secondo me siamo stati eh, bene sul campo abbiamo sbagliato qualche scelta se vi ricordate siamo andati alla conclusione abbiamo vinto Francesco poi Furlan non lo so gli sarà rimbalzata male o meno eh, a, a tre metri dalla porta e eh, così Peccato, peccato, però probabilmente anche un limite della squadra, perché a questo punto non si può dire. Eh, oggi, dal mio punto di vista, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, è riuscita ad andare in vantaggio e poi non ha rischiato niente e cercavamo poi di ripartire, di gestire un po' queste palle lunghe che loro mettevano, poi in un modo o nell'altro, questa è un po' la partita. Eh, onestamente Ferrari non ha fatto l'intervento, un po' come Cassano Domenica che non ha fatto interventi, al di là degli interventi che poi magari andiamo a complicarci noi. Ad esempio, due o tre volte in uscita la linea difensiva ha sbagliato il controllo e diamo sempre la colpa al campo, diamo la colpa ai palloni. No, non è vero. Lì se non si può fare il controllo bisogna giocare la palla sopra, per la di Dio. Tanto non è che giochiamo a Wembley o al Barnabeo che tutti i terreni devono essere per forza eh, perfetti. E così bisogna entrare nella partita e cercare di fare le cose che ti permette di fare avversario campo.